Pasa Juan José, está con nosotros Jorge Delgadino, quien es el nuevo legislador que tiene la provincia de Tucumán, asume la banca que deja Sandra Mendoza, que va al Congreso de la Nación. ¿Cómo le va Delgadino? Bienvenido. Eh, muchísimas gracias Daniel por haberme invitado a tu programa y bueno, contento de estar aquí. Bueno, va a ocupar la banca que deja Sandra Mendoza, digo bien. Así es, eh, Sandra Mendoza va a asumir el día 9 eh, como senadora nacional por seis años. Eh, en las últimas elecciones del 2019 yo era el tercero de la lista de Tucumán Innovador. Sí. Y bueno, por esa razón a mí me toca asumir en este momento. Que la verdad que no es poca cosa eh, en, el, en el tiempo que estamos viviendo, un post pandemia bastante duro. Pero también es duro y, y te ponen la vara muy alta eh, cuando venís del Partido Innovador. El Partido Innovador, que está representado por José y Enrique Orellana y Sandra Mendoza, es un partido que ha hecho eh, de la política un culto del trabajo. Eh, gente que atiende dos o tres veces a la semana, más de mil, mil quinientas personas, gente que lleva 30 años trabajando en forma incesante. Entonces eso como que te pone la vara muy alta. Y yo vengo de un padre dos veces intendente, de una madre legisladora, yo también tuve la suerte de ser concejal en Lules, ejercí cargos ejecutivos, secretario general, secretario de gobierno. Entonces como que llego a un terreno que más o menos uno conoce. Y bueno, llego con todas las pilas, eh, llego con muchos proyectos, llego cargado de energía... Yo hubo un lugar donde conozco a la mayoría de la gente, los legisladores, eh, gente amiga que hemos transcurrido yo casi 40 años de vida política, en las cuales hemos alternado el trabajo y la colaboración a la mayoría de los gobiernos, sino por, por decir a todos los gobiernos eh, que han pasado por Lules, eh, por Tucumán, y hemos puesto siempre de parte de la agrupación René Delgadino, hemos puesto bien en alto nuestro trabajo y nuestro sacrificio. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué proyectos llegas? Llegas a una legislatura hoy en calma, ¿no? Vas a encontrar a los muchachos tranquilos ahí en la legislatura, por lo menos ahora. Sí, sí. Pasó la tormenta. Sí, sí. Digamos. Bueno, ha pasado esta interna que ha sido eh, una interna bastante duro, pero el peronismo es así. Digamos, nosotros somos muy pasionarios. Ser pasionario significa también poner todo el alma, poner todo el sacrificio si hay una interna. Y una interna es sana, para el partido es eh, sana porque de algún modo no quedan dudas de quién gana y quién pierde. Y el peronismo ha hecho siempre lo mismo, el que gana, gana y el que pierde, acompaña. Y hoy tenemos un, un gobierno sólido, eh, trabajando en forma mancomunada con un gobernador eh, de lujo como Osvaldo Jaldo, con un jefe de gabinete como Osvaldo Mansur, que nos está dejando a nivel nacional muy bien parados y que seguramente para Tucumán es una ayuda importante. Uno lo ve reunirse eh, con todas las autoridades a nivel nacional y al otro día está en Tucumán. Eh, la verdad que da mucho orgullo eh, después de esta tormenta tener un, un justicialismo unido y preparado para el 2023. Bueno, ya se reunió con las autoridades de la Cámara, eh, se avanzó. En que... Sí, ya hemos tenido varias reuniones, eh, voy a asumir el día eh, 9, el jueves 9, pasado mañana, a las 9 de la mañana. Eh, mi asunción es parte de una sesión legislativa bastante larga, eh, me toca me entregan el diploma y, y me siento en la banca a los cinco minutos a ser parte de la sesión. Un debut medio agitado. Claro. Me parece que son muchas horas de trabajo y, y me parece que eh, se va a tratar también el presupuesto. Un, un tema, un tema sí, importante. Un tema importante, pero bueno, nos sentimos... Eh, totalmente preparado para el cargo que me toca. Soy un militar. Políticamente de uno ha trabajado eh, para eso, creo yo, ¿no? Y sí, yo tengo 40 años trabajando, militando, siendo un soldado de la causa, digamos. 
en muchas ocasiones eh, he antepuesto ambiciones personales por el bien del, del conjunto en común, en el mismo partido innovador, eh, en otras elecciones, en el 2015, decliné un lugar eh, que era salible, que salió un legislador, pero en pos de que de fortalecer un, un partido un que era nuevo en su momento, el partido innovador, eh, decliné, pasé a un cargo más atrás, pero bueno, eso a nosotros nos da también muchas ganas de trabajar, no solamente teniendo un cargo, sino siendo, como dice un amigo, lo importante no es ser sol, sino una simple luz, pero que alumbre donde la ponga. Eh, legislador, ¿qué proyectos tiene en cuanto, por ejemplo, a las pymes, a, la, a las empresas, al desarrollo de, de fuentes laborales? Eh, desde nuestro trabajo nosotros creemos eh, fundamental eh, reflotar una ley que ha sido aprobada, que es una ley que la presentó mi amigo Fernando Juri hace varios años. Es una ley de promoción industrial bastante buena, bastante amplia, eh, que en lo personal se podría hacer unos retoques, pero es una ley de promoción industrial muy buena, pero no se la reglamentó. Nosotros venimos a poner en el tapete la reglamentación eh, de esa ley que le va a hacer mucho. Nosotros creemos que desde nuestro espacio tenemos que promover eh, que la ley de promoción industrial se termine el marco regulatorio sí. y darle a nuestros productores, a nuestros industriales, darle herramientas cada vez más buenas para que de algún modo podamos eh, llevar a cabo y sacar una ley de fomento realmente eh, que le llegue. Hay algunas empresas que se vieron favorecidas por esta ley y otras no, no, debido a esto justamente, a que no está reglamentada, no, 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 es, eh, no llega toda la aplicación. Sí, la Hay, verdad que... Hubo es, excepciones. Sí, hubo excepciones, se, se aprobó la ley, no se hizo el marco regulatorio, eh, pero algunas empresas tuvieron, digamos, en su momento, eh, tuvieron por decreto... Eh, la excepción y a las cuales se le colaboró mucho, se le colaboró en el sueldo a la gente, se le colaboró por ahí en el alquiler a, eh, del, de los locales comerciales y bueno, creemos que eso necesita ampliarse. Creemos que nosotros en Tucumán tenemos que trabajar sobre todo en, en el producto secundario, no en vender la materia prima pura, tenemos que trabajar en... Eh, en darle un valor agregado. Y le doy ejemplos, por ejemplo, nosotros en Lule, que es un, un sector fruto y hortícola por excelencia, nosotros tenemos frutilla, tomate, arándanos, tenemos... Y la verdad es que tendríamos que estar pensando en que eso lo vendamos ya enlatado, hecho un dulce, en lo que sea, adecuando siempre a los parámetros y exigencias internacionales. Hoy... Eh, eh, lo nuestro lo que tenemos que hacer es conectar al pueblo trabajador, al que cultiva, al todo, con el mundo exterior, donde realmente puedan eh, tener precios accesibles que les, que les dé la posibilidad de reinvertir, ir agrandando la industria. Y eso significa que la gente va a trabajar en la cosecha, pero después va a trabajar en la fábrica que va a elaborar lo que coseche. Nosotros creemos que la elaboración de la materia prima eh, de tanta producción que tenemos en Tucumán es una de las salidas. Tenemos que darle un marco regulatorio, tenemos que ayudar a nuestros empresarios, tenemos que ayudar a nuestros productores, tenemos que ayudarlos con créditos, tenemos que ayudarlos con la posibilidad de colocar el producto a nivel internacional. Y bueno, creo que eso es parte de lo que venimos y es parte del proyecto que nosotros venimos a plantear desde nuestro punto de vista con mi equipo de trabajo. Eh, Jorge, ¿qué piensa para el 23? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Cuáles son las per perspectivas? Porque todas las, las paso, las elecciones eh, estaban con la mira puesta en el 23. Mire, yo creo que en el tiempo, en el tiempo cronológico estamos lejos, y parece dos años. Cuando vos pones a estar finito, decís, no, pero en dos años, ya en un año y medio se define en candidatura. Ya te queda corta. Cuando hablas de enero y febrero, dos años con enero y febrero, ya te quedan 14 meses. Entonces, la verdad que es muy corta. Eh, yo creo que todos los partidos se están reacomodando a nivel nacional, 
eh, a nivel provincial. Eh, y bueno, nosotros creo que el justicialismo, después de esta interna que ha salido fortalecida, eh, se ha dado cuenta que necesitamos tener un partido unido para que la gobernación en el año 2003 sea nuevamente eh, nuestra. Para eso estamos trabajando, para eso tenemos eh, gente que trabaja en forma incansable. Tenemos una legislatura plena que está trabajando. Yo tuve ya reuniones con mis pares del, eh, del bloque peronista, me entrevisté con el presidente de la legislatura, Sergio Mancilla, eh, y bueno, estamos trabajando de forma acelerada. Eh, hay muchos proyectos a los cuales eh, seguramente el jueves vamos a tener el honor de, de tratarlo y son proyectos que van a, a la sociedad van a tener una incidencia importante. Yo creo que el 2023 está ahí cerquita en lo político, eh, y que más allá que todo hay que pensar en trabajar ya. La gente por ahí poco le interesa el tiempo político. La gente le interesa que ese contrato social que, que está roto hoy entre el político y la gente, eh, que se reanude, que de algún modo se entrelace, que el político eh, vaya a jugar al partido en el barrio, que visitemos los barrios, que veamos las necesidades. Creo que hoy la gente no quiere un político de escritorio, eh, ni quiere un político eh, que esté hablando mucho y haciendo poco. Creo que hoy este tiempo de pandemia nos ha demostrado que tenemos que estar al pie del cañón, acompañando a la gente, estando a la par de la gente y viendo en vivo las necesidades. Una cosa es que uno diga, allá hay un barrio pobre, y otra cosa es que vayas a comer al mediodía lo que ellos comen y ver lo que les falta y ver que no tienen piso, que cuando llueve eh, las, chapas, más adentro que afuera. las chapas están rotas. Entonces el partido que tenemos que jugar, que para eso el peronismo lo conoce, es el partido de abajo, empezar desde abajo. Desde ahí tenemos que volver a entrelazar el pacto que está roto entre el político y la gente. Bien, eh, cuando la producción dice viene tan invitado, uno averigua, lee un poco. Eh, ¿Va a incentivar el trabajo, y esto para ir cerrando, Delgadino, eh, para la gente con capacidades especiales? Sí, nosotros tenemos eh, eh, muchos proyectos importantes que lo hemos venido desarrollando desde la anterior campaña legislativa y como para no hacerle largo y contarle una anécdota chiquita, estuve en un bar del Parque 9 de Julio, no voy a decir el nombre por ahí para que no me cobren el chivo del, del, ah. del bar. Un bar importante, lo publiqué en mi Face. Juana, Jorge Juana, porque lo tenemos que dar al ejemplo. Bueno, en, en el bar Juana, porque es un bar ejemplo. Fui y me atendió un chiquito que se llamaba Luciano, que era un chiquito eh, especial. Y, y la verdad que me causó tanta, tanta buena impresión ver un chiquito trabajando con tanto amor, con tanta dedicación. Era un chiquito down. Y la verdad que hice un artículo, publiqué un artículo y bueno, el eco de la gente era eh, muy lindo. Pero más allá de lo anecdótico, nosotros tenemos que sacar algo positivo. Entonces vos te das cuenta que de pronto eh, los dueños de este bar Juan han tenido eh, la grandeza de tomar a un chico diferente que trabaje como mozo. No es poca cosa, es algo muy importante, pero nosotros los políticos tenemos la obligación de incentivar eso. Nosotros los políticos tenemos que incentivar que haya una inclusión realmente de los chicos especiales. Pero le cuento, yo hablaba con los mozos, que la mayoría son de edad, me contaba que le cambió la vida, que Luciano es el primero que llega, que Luciano es el último que se va a trabajar, que es el primero que pone los manteles, el primero que pone eh, la copa y el vaso cuando es la hora del almuerzo. Entonces, eh, la verdad que nosotros lo que necesitamos, políticos que miren eso, Bien. que elegirle la posibilidad y decirle a esta gente, a estos eh, trabajadores, a estos dueños de comercio, decirle, mire, nosotros si ustedes toman un chico especial, Tiene nosotros beneficio. le podemos bajar los impuestos, nosotros le podemos hacer alguna regalía, nosotros le podemos pagar los aportes previsionales y el aporte jubilatorio del chico especial. 
Entonces nosotros tenemos que hacer, eh, de este ejemplo, nosotros tenemos que sacar lo bueno y legislar para que esto, lo de Luciano, se convierta en muchos Lucianos más. Y un segundo temita, ya que me toca el tema discapacidad, tuve la suerte de tener 58 años, un hermano eh, mayor, especial, diferente, por eso es un tema que, que me toca de forma muy sensible. Yo me acuerdo eh, en ocasiones en que yo lo llevaba a Buenos Aires, a mi, a mi hermano, a hacer estudio, eso iba, iba con mi mamá, y nosotros íbamos a la terminal ilusos, porque hay una ley que te dice que cada colectivo tiene que llegar mínimamente dos o cuatro personas especiales solamente con presentar el carnet. Claro. Y la verdad es que vos ibas a una empresa y te decían, eh, no, mira, eh, no hay disponible. Ibas a otra empresa y te decían, no, nosotros no tenemos disponible. Y detrás de nosotros iba, Lo otra, vacío. iba otra persona a comprar el pasaje y le vendían. También nos tiene que seguir de ejemplo. Y el Estado nos tiene que poner una oficina en la terminal de ómnibus y que esté online con todas las empresas y que el discapacitado, sus padres, vayan directamente a la oficina del Estado y que de modo online vean qué colectivo tiene lugar y le imprima el Estado, le imprima el boleto para que pueda viajar. ¿Cuándo pasó eso? Toda la vida. Sigue, sí, pasando. Sigue, pasando. Sigue, pasando. sigue pasando. Sigue pasando. Anda a sacar un pasaje, un discapacitado. No hay. Cuando no hay. ellos, cuando ellos se le da la gana. Por eso el Estado tiene que sacarle el pasaje con que una oficina en la terminal y, y online con todas las empresas para ver y, y cuánto asiento que le dé disponible. La, ¿Quiere que le dé las iniciales de la empresa? Flecha sí. U, la Velo del Norte. Todos. Todo, todo. Me pasa tenés, a mí. Que, tenés que ir únicamente, Juan, con el carnet ya es suficiente para que te emitan el pasaje. No, no. te piden eh, historia no. clínica, vida y obra. Eh. Pero cuando llevas todo, tampoco hay. Sí, es verdad. Y detrás viene uno y saca el Ahí pasaje. Ahí están los lo fanáticos de las empresas privadas. Así es. La verdad que nosotros para eso queremos, el primer día que presentemos el proyecto, queremos, y esto lo vamos a hablar con nuestro gobernador, Queremos instalar en la terminal de ómnibus nada más que una oficina Exclusiva. para que el discapacitado saque el boleto en la oficina del chico especial no. en la terminal, no en las empresas de ómnibus. Y que ahí tengan online cuántos bueno, asientos está están la, vacíos en todas las empresas. Ahí está la Comisión Nacional de Transporte, también se tiene que conjugar con ellos este tema rápidamente. No puede ser que la Comisión Nacional de Transporte, a ver, este, si vos vas para los amigos políticos, para los punteros, hay pasaje. ¿Sí? Eh, en la legislatura, ¿no? para estos casos puntuales, no, ya, ya miramos para el otro lado, todos miran para el otro lado. ¿eh? Sí, yo creo Aunque que hacen es... gestiones, eh, las empresas privadas miran para el otro lado. Sí, sí, yo creo que es verdad, pero está en nosotros cambiar. Totalmente. Tenemos que cambiarlo y es lo primero que vamos a hacer. Gracias, Jorge, por la visita. ¿eh? Vamos Muchísimas a seguir gracias. en contacto suerte, seguramente. Suerte, la mejor Muchísima, de la suerte. Hecho. Muchísimas gracias, me ¿Eh? hicieron sentir cómodo. Bueno, Como en casa. Como en casa, la verdad. Perfecto. Rápidamente nos vamos con el...